నమస్కారం అండి బ్యూటీ విత్ స్మైల్ ఛానల్ కు స్వాగతం ఈ రోజు మనం భక్తి మార్గ అంశంలో జూలై పదహారు రెండు వేల పంతొమ్మిది చంద్రగ్రహణ విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం అది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వెళ్తుంది దానికి పాటించవలసిన నియమాలు ఏంటో మనం ఈ రోజు తెలుసుకుందాం పదహారు జూలై రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే మంగళవారం రాత్రి చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతోంది స్వస్తి శ్రీ వికారణామి సంవత్సరం ఆషాఢ మాసం పౌర్ణమి రోజు పదహారు జూలై రెండు వేల పంతొమ్మిది మంగళవారం రోజు రాత్రి ధనస్సు రాశిలో ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం మొదటి పాదంలో కేతుగ్రస్తంగా మేషలగ్నంలో కండగ్రాస చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది ఈ గ్రహణం భారతదేశంతో పాటు యూరప్ సౌత్ అమెరికా ఆఫ్రికా ఆసియా ఆస్ట్రేలియా ఖండాల్లో కూడా కనిపిస్తుంది భారతదేశం టైం ప్రకారం అంటే కాలమాన ప్రకారం చంద్రగ్రహణ సమయాలు ప్రారంభమయ్యేది రాత్రి ఒంటి గంట ముప్పై నాలుగు నిమిషాల నుంచి మళ్ళీ మధ్యకాలం రాత్రి మూడు గంటల నాలుగు నిమిషాలు మళ్ళీ ముగింపు కాలం రాత్రి నాలుగు గంటల ముప్పై ఏడు నిమిషాల వరకు ఉంటుంది అంటే రెండు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషాలు మొత్తం నూట డెబ్బై తొమ్మిది నిమిషాలు ఉంటుంది గ్రహణం రోజు అనగా పదహారో తారీఖు మంగళవారం రోజును మధ్యాహ్నం నాలుగు గంటల వరకు సామాన్య మానవుల అందరూ అన్నపానాదులు ముగించాలి వృద్ధులు చిన్నపిల్లలు అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు మాత్రం రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు తినొచ్చు అది కూడా అల్పాహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి ఈ గ్రహణం ధనస్సు రాశివారు అయిన మూల పూర్వాషాఢ ఉత్తరాషాఢ నక్షత్ర జాతకుల ఇంకా మకర రాశి ఉత్తరాషాఢ శ్రవణం ధనిష్ట నక్షత్ర జాతకుల వారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ గ్రహణం చూడకూడదు గ్రహణ పట్టు మధ్య విడుపు స్థానాలు ఆచరించేవారు యథావిధిగా స్నానం ఆచరించి మంత్రానుష్ఠానములు నిర్వహించుకోవచ్చు గ్రహణ సమయంలో ఎవరి నక్షత్ర జపం వారు చేసుకోవచ్చు లేదా మీకేదైనా మంత్రానుష్ఠానం ఉంటే ఆ మంత్ర జపం చేసుకోవచ్చు లేదా చంద్రగాయత్రి మంత్రం కూడా జపం చేసుకోవచ్చు చంద్రగాయత్రి మంత్రం అంటే ఓం క్షీరపుత్రాయ విద్మహే అమృతతత్వాయ ధీమహి తన్మోశ్చంద్ర ప్రచోదయాత్ చదువుకోవచ్చు గ్రహణం మరుసటి రోజు అనగా బుధవారం నాడు ఇల్లు శుభ్రంగా కడుక్కుని స్నానం చేసి నీళ్లలో చిటికెడు పసుపు రెండు హారతి కర్పూరం బిళ్లను చూర్ణం చేసుకుని నీళ్లలో వేసుకుని తప్పక అందరూ తల స్నానం చేయాలి ఆ తర్వాత ఇంట్లో ఉన్న పూజాగదిని శుభ్రపరచుకుని గాయత్రి అంటే జంధ్యాన్ని కూడా మార్చుకుని దేవత విగ్రహాలను యంత్రాలను శుభ్రం చేసుకోవాలి శుద్ధమైన నీళ్లలో చిటికెడు పసుపు వేసి దేవుని విగ్రహాలు యంత్రాలు ప్రోక్షణ చేసి దీపారాధన అలంకరణ చేసి మహానైవేద్యం కొరకు బెల్లంతో చేసిన పరమాన్నం వండి దేవుడికి నివేద్యం చేసి హారతిచ్చి మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకుని మూడు ప్రదక్షిణాలు నిదానంగా చేసి మనస్సులో సమస్త గ్రహదోష నివారణ కలిగించమని శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేస్తూ విన్నవించుకోవాలి ఆడవారు శాస్త్రాంగ నమస్కారం ఎప్పుడూ ఎక్కడ చేయకూడదు ముఖ్యంగా మోకాలపైన చేయాలి ముఖ్యంగా గర్భిణులైతే నిలబడి నమస్కరించుకోవాలి గర్భవతులు ఎలాంటి భయాందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరైనా రాత్రి గ్రహణ సమయానికి మేలుకునుంటే ప్రత్యక్షంగా చూడకూడదు మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకుని ఆధ్యాత్మిక చింతనతో ఉంటే మీకు మరీ మంచిది గ్రహణ సమయంలో కదలకూడదు మల మూత్ర విసర్జన చేయకూడదు గ్రహణం ప్రారంభానికి ముందే కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవాలి ఎవరినైనా పెద్దవారిని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని వారి వారి ద్వారా సపర్యలు పొందాలి ఇంట్లో పూజ అయిన తర్వాత గుడికి దైవ దర్శనాలకు వెళ్లేవారు వెళ్లవచ్చు ధనస్సు మకర రాశి వారు తగు గ్రహణ దోష పరిహార ప్రక్రియలను మీకు అనుకూలమైన పండితులను సంప్రదించి దోష పరిహారం జపం దానాదులు చేసుకోవాలి అన్ని రాసుల వారు గోమాతకు బియ్యం తోటకూర పెల్లం కలిపి ఆవుకు తినిపించాలి గోమాత మనం పెట్టిన ధాన్యం తినేటప్పుడు మూడు ప్రదక్షిణాలు చేస్తే సమస్త దోషాలు తొలగిపోతాయి నరదృష్టి కొరకు కట్టిన గుమ్మడికాయ లేదా కొబ్బరికాయలను గుమ్మంపై నుండి తీసేసి మళ్లీ కొత్త వాటిని పండితులచే పూజించి ఇంటికి వ్యాపార సంస్థలకు కట్టుకోవాలి గ్రహణం తర్వాత మనం ఇలాంటి రక్షణ కోసం కట్టిన గుమ్మడికాయ కొబ్బరికాయలు శక్తి కోల్పోతాయి కాబట్టి తిరిగి మనకు మన కుటుంబ సభ్యులకు కొరకు ఇంటికి వ్యాపార సంస్థల రక్షణ కొరకు తప్పక కట్టుకోవాలి మరి విన్నారు కదా గ్రహణ సమయంలో ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు ఏం చేస్తే మంచిది అన్న విషయాలన్నీ మీకు చెప్పాను కదా వీలైతే మీరు తప్పకుండా పాటించవలసిందిగా కోరుకుంటూ ఇక సెలవు మరి మరొక వీడియోలో కలుద్దాం